So, bago kami nakapag-book ng hotel, ni-require kami na mag-register doon. One hour pa lang, stop over na agad. Hugo. Hi, Blen. So, ito yung buong view nung hotel na tinutuloyan namin. And then, ito yung SM Baguio. Tatawid lang, paakyat. Hi guys! Good morning! Nandito kami ngayon sa Victory Line ng Kaloohan and in this video, kasama ko si Juward and pupunta kami sa Baguio. Share ko lang ng mabilis. Um, di ba madalas nababasa natin na wala nang requirement papunta sa Baguio? Pero, nung nag-book kami ngayong November, uh, kailangan pa rin ng QR code. So, nag-register pa rin kami sa Visita na website ng Baguio. Tapos yung approval process is ang approver namin, yung hotel namin mismo. So bago kami nakapag-book ng hotel, ni-require kami na mag-register doon. Tapos sa aprubahan ng hotel, saka kayo magkakaroon ng QR code. So mamaya, isi-share ko sa inyo kung required pa rin kami ipakita yung QR code sa bus. Kasi madalas na nababasa natin online, wala na daw requirements, di ba? Pero sa case namin, uh, kinailangan pa rin namin mag-register. And doon sa pag-register na yun, required kayong ibigay yung basic information nyo, including yung picture ng vaccination card nyo. Pero siguro, if hindi kayo vaccinated, baka may mga iba pang requirements katulad ng RT-PCR or antigen. So, ayun lang. Pero sa case kasi namin, uh, fully vaccinated kami. Kaya ni-require lang na picture namin yung vaccination card. Tapos mabilis lang yung process of approval ng QR code. Uh, mga 5 minutes lang kasi yung approver naman is yung hotel. Tapos ka-chat ko yung hotel mismo dun sa Facebook page. So ganun siya. Hindi siya parang government yung mag-approve sa inyo. Yung hotel mismo. Ikot ko lang kayo ng mabilis dito sa Victory Liner Kaloohan. Tapos i-share ko din sa inyo yung naging process ng pagbubok ko ng tickets. So nag-online booking ako ng ticket. Tapos pinakita ko lang dito sa counter dito. So pakita ko sa inyo yung itsura. So sa Victory Liner Kaloohan, dito yung entrance nila. Tapos dito sa kaliwa, pag pumasok kayo, ito na yung ticketing area. Sa case namin, dahil bumili kami ng tickets online mga few weeks ahead of time, pinakita lang namin dito sa ticketing counter yung tickets namin. Fully paid na yun. Tapos hiningan lang kami ng ID. Tapos nakareceive kami ng receipt for the tickets. So ngayong November 2022, yung presyo na ng regular aircon bus dito sa Victory Liner is 609 pesos. Pero dahil nag-book kami online, meron kaming binayaran na convenience fee na 50 pesos. So, 659 pesos yung total na binayaran namin. Yung biyahe nun, hindi yung dadaan dun sa mabilis na daan, sa expressway. Yung normal na daan niya, I think doon sa may La Union area yung daan niya. So, 7am kami nag-book and we're expecting to arrive there at around 2pm. So, habang naghihintay kami dun sa bus, ikot ko kayo kung anong mga pagkain yung meron dito at saka yung mga mapibili nyo habang naghihintay kayo. So, dito sa Victory Liner, Kaloohan, meron mga tindahan ng pagkain as early as 6 o'clock in the morning. 6 o'clock kasi ngayon. Ano iba, masarado pa. Pero, pwede kayong umikot. Tapos, yan, bumili kayo ng mga chips, ng mga soft drinks and other drinks. Kasi, yan, yung mga necessities, tissues, ganyan. So, meron din dito mga karinderya. Tapos dito, meron din silang CR dito. Hindi ko lang sure if may bayad, pero sa itsura niya mukhang may bayad. And then, meron din Mr. Donut dito. Tapos yan, mga chips din and other food. Hindi ko lang sure if magkakaiba ba yung presyo nila. Kasi basically, pare-parehas din yung mga tinda nila. And ito, last. Yan, mga breakfast, mga hot dogs, egg, kung gusto nyo noodles. And then, ito yung bus area. So, yan. Maraming biyahe dito. Kung makikita nyo, hindi lang Baguio. May San Fernando, may Santa Cruz, may Olonga po. Iba-iba. Tapos, ito yung waiting area. So, yan. Ngayong 6am, wala po masyadong tao. Tsaka weekday din ngayon. So, yan. May charging station din sila dito, guys. So, apat dito sa harap. Apat dito sa gilid. Tsaka, apat ulit sa kabilang gilid. Sandra, wala pa kami sa bag. Naka-jacket na, jacket na, jacket na. Wala kasi yung paglagyan sa bag. Hindi <laughs> pa umaandar yung buso. Kakain na kami. <laughs> Bus na kami guys. So nagpapasok ang sila ng mga 6.38. Paalis na kami guys. In fairness, on time aalis. 6.57 na yun. Kala ko sa akin na 6.59. 6.57 <laughs> dun sa ano yung sa bus. So yun, estimated time of arrival. Ano ka ba? 2? Uh, hindi ito dadaan ng expressway at may mga stopovers. 
Ginuring na bang <laughs> Bibili ng V is for Victory? Yeah. <laughs> Kala ko Baguio. <laughs> Nandito na kami dun sa final stopover namin sa season bus stop. And ikot ko muna kayo saglit bago kami kumain. 15 minutes kami dito. So pwede mag-CR tsaka kumain. So ito yung mga kainan dito sa season stop. So yan, may mga tinapay na tinda. Na may palaman na hotdog. Tapos may kape. May shomai. May pansit. Tapos yan, may shomai ulit sa taas. Meron din silang convenience store dito. So, ayan, may ice cream. Pasok tayo. Ayan, may Mr. Donut. Mga iba pong pagkain. Ito, mga tuyo. Ganyan. So, pwede kayong bumili dito. Tapos kumain sa biyahe. Chips. May mga tinda din sila mga delicacies. So, dito yan sa gilid. Dito sa mas looban. Meron din sila dito mga tinda. I think ulam to. Ayan, kung nagugutom na kayo. Kasi mag-aalis mag 12 na rin guys. Kasi yan, may seating areas naman. Meron din silang charging stations dito. So yan, magbabayad ka lang. Meron din sila dito mga ihaw-ihaw. So barbecue hotdog. Ito yung presyo ng mga hotdog barbecue nila. Then, meron ding mga pastries dito. Tapos, ito may shopaw. Ano to mga to? Pinipilahan. And, meron ding potato corner. So, ito yung food hall namin for this pasta. Hot dog. <laughs> saka barbecue. Saka chips. Ayan. Barbecue. Tapos, meron din kami chips at so food. Hi guys! Nasa Victory Liner Terminal na kami ng Baguio and nakarating kami dito ng mga 1.30 so yung naging biyahe namin is from 7pm to 1.30pm tapos meron yung tatlong stopovers so isang uh, 10 minutes tapos yung pangalawa parang mga 10 minutes din and yung pangatlo 15 minutes so siguro a total of 6 hours yung naging biyahe namin plus 30 minutes na so, ito yung buong view nung hotel na tinutuloyan namin. Bloomfield Hotel. Tapos, meron siyang Patch Cafe. So, along the highway yung Bloomfield Hotel. And then, ito yung SM Baguio. Tatawid lang, paakyat. So, ito yung itsura nung entrance ng Bloomfield Hotel. So, yan. <laughs> si Stuart, ayun. Patch Cafe to. So, ito yung cafe nila. And then, pag pumasok kayo from the entrance, Ito yung reception area. So, front desk. Tapos, ito yung waiting area nila. So, tagusa na rin siya. So, ito na rin yung patch cafe. So, ayan. Dito ko makain ng breakfast. Tapos, ito. May mga pastries, drinks na pwedeng orderin. And then, ganito yung itsura ng mga upuan nila for breakfast, for interiors. So, maganda siya. Very artsy yung itsura. So, yun, medyo malawak din siya. So, yan, medyo puno. Dami kong makain. So, dito yung restroom nila. And then, dito naman yung condiments area. So, self-service. Pwede kayong kumuha ng mga kailangan nyo. Dito sa may likod ng entrance, may upuan din silang ganyan. Tapos so, yan, very Christmas na yung feels. Ayan o, may mga decors din sila pang Christmas. So, ang alam ko hanggang fourth floor sila and then meron silang tatlong basement. So, kami, yung room namin nasa basement. Wait, long tour muna tayo. So, Superior Deluxe Queen yung room na kinuha namin and nag-provide sila sa amin ng isang keycard. So, pag pumasok sa room, ayan, una nyo makikita yung CR. But on the left, ito ay isang full-length mirror. Then, sa CR naman, so, ito, may sink tayo. Meron tayong trash can. Meron tayong saksakan dito kung meron kayong dalang blower. And then, mirror. So, yan. May dalawang soap. May pinrovide na basahan para sa paa. 
And then the toilet, ito yung dalawang towels na provided. Then ito yung shower area niya. So medyo maliit lang yung bathroom. Pag lumabas kayo ng CR on the left side, ito na yung parang pinaka-cabinet nyo. Parang rack lang siya. Nalagyan ng mga gamit, ng damit. So yan, dyan namin nilagay yung mga gamit namin. Sa hangers, tatlong piraso. And then yan, kung may mga kailangan kayo ilagay sa taas. Sa gilid ng mga lalagyan na ng damit, nandito yung TV. So, maliit lang yung TV niya. For reference, ayan, ayan yung kamay ko. And then, ito yung ref. Then on this side, meron siyang sitting area. Tapos may pa-decor. Tapos dito, pwedeng mag-ayos. Ayan. And then, ito yung bed. So, this is a queen-size bed. So, yun na basically yung buong room. Yung binayaran namin para dito sa Superior Deluxe Queen Room is less than 2,500 per night. And inclusive na yun of breakfast for two. So, sa corner ng G. Bautista at saka Nagillian Street is ito. Katabi ng Palace Avenue is ito. Baguio Palace Hotel. Lindy Hotel. So, tama nga, fog to. Kasi <laughs> lamig dito. Nakikita nyo ba yan?